Omar aportó todo. Omar aportó todo. Para bueno, Vista Social Club en el, en el 2000. Primera presentación de ellos en el 2000. Esta es la Sinfónica. Tito Puente con la Sinfónica. En el 2000. La última presentación que hizo en Puerto Rico. Y el antepenúltimo proyecto que hizo, pues, pues hizo un baile en Estados Unidos. Donde... El director de Gonzalito Polo. Ah, esta, esta es la banda, esta foto no es mía, obviamente, yo no la tiré. 1956, esta es la banda que grabó Dance Manía. ¿Ok? Exactamente. Aquí tenemos Rey Barreto, Monchito Muñoz en el Bongo, Puente, Santo Colón, Bobby Rodríguez, Jimmy Frisaura, Tata Palau, Tata Palau, perdón, aquí. Esta es la banda que grabó Dance Manía, que se grabó en el 56 y salió en el 57. Uno de los mejores 100 discos. Estados Unidos. Y aquí tenemos a Néstor Torres tocando con un flautista que ya está mayor. Esto, esto fue como el 2006 más o menos. En el Henneken Jazz Fest. La carátula del disco. Sí, Luis González. El pan. Tsunami de la salsa. Si te preguntan, el, el disco más ah, bueno. reciente de, de, de Luis. No, y el homenaje que le hicieron a Gusto de Tancur. Muy bueno. Ok, aquí tenemos a la Rita Moreno en el concierto que dio el año pasado en Puerto Rico donde yo le tomé estas fotos y tuve la oportunidad que ahora cuando volvió me la filmó okay. bueno. la, la ganadora En el que en Jazz Fest, aquí tenemos a, al, al, jazzista, al jazzista norteamericano en una, ejecu en una ejecución en blanco y negro para hacer las cosas un poquito diferentes en esta foto que tenemos aquí, Gonzalo Rubarcaba en Carolina, en una noche de jazz y galería. Ustedes verán, pues está filmada por él. Eso es rollo. Eso no es digital, son una foto de rollo. ¿Okay? Tomada como en el 2004, más o menos, 2000, 2003. En la parte de abajo, Roberto Roena, bailando con Didi Bridgewater, la jazzista norteamericana. Cachau. En una presentación de Cachau en el Geneke en Jazz Fest. Filmada por, por ambos. Ese es, es Cachete, ¿no? Cachete Maldonado, el que ah, está al lado. Ah. Cachau en la parte de atrás, Roberto y mm. Lili Bridgewater en el primer plano. Vamos por aquí. Ustedes estarán viendo que está en la sala de mi hogar. ¿Okay? Las raíces africanas. La, eh, Hablan de las cámaras de Venimos aquí la, la, colección cámara, de la, cámara. la colección de cámaras de diferentes modelos y diferentes años. ¿Qué? Desde cámaras del 1930, proyectores, ¿okay? cámaras con flash 110 de 35 milímetros de las primeras ya chicas que se hicieron. Ustedes verán, hay diferentes modelos ahí. Con una colección que tenemos. Por el lado de acá tenemos otras un poquito más modernas. ¿Qué? Cámara eh, para grabar video, desde las más viejas hasta las más, más modernas. Cámara, las últimas cámaras de rollo que yo compré, que todavía están en uso, pues funcionan perfectamente. Esta no. Eh, tenemos aquí entonces, la, ya aquí llegamos a, la, a las cámaras digitales. Estas son digitales que ya yo no utilizo, que están en buenas condiciones. Está la 20, la 40 y la 10, que fueron las primeras digitales que yo tuve. Y abajo volvemos a las de 35 milímetros de diferentes marcas, Nikon, la chica, que son de rollo. Esta funciona perfectamente, las otras dos no. Son solamente para la colección y para exhibirla. Vamos por aquí al Family, que es el lugar donde aquí se vemos los videos, vemos películas. Como ustedes verán, está alfombrado y tiene... La parte de arriba tiene fon para igual el sonido que sea mejor calidad. Empezamos por aquí, aquí estamos viendo la foto de 1954, donde están las tres bandas juntas, Machito, Puente y Rodríguez. ¿Okay? Eh, como había explicado en casa de Elías, que tiene una foto parecida a esta, Tito Rodríguez en el micrófono cantando, Celia, Graciela, Machito. Graciela, Graciela. Sí, perdón, Graciela, eh, Chonguito, Miranda, Patato Valdés, Monchito Muñoz, Tito Puente, Barreto, 
y, y así los diferentes. Aquí todo Ávila, frisura y todos los demás componentes de las diferentes orquestas. Aquí está en la, la banda La Sinfónica de Puerto Rico con Tito Puente. Una foto de 20 por 60 en una caja de luz. ¿Okay? Ahí tenemos a Puente en primer plano y la banda de Puente al frente y la Sinfónica detrás acompañándole en el año 2000. Tremendo, tremendo eso. Esta fue la que viste afuera, más pequeña. Aquí tenemos a Machito, una foto de colección de 1954, el mismo baile. Machito bailando, okay. Mongo Santa María mirando y Monchito Muñoz repicándole el timbal para que Machito baile, como ustedes verán. Tiene el gabán y, la, y, una, y, y los pantalones enrollados alrededor de la esto, de celebrando su cumpleaños. En esta esquina por aquí, tenemos una foto del de legendario Tito Rodríguez. Y tenemos esta foto del legendario porque ahí le decían estos tres caballeros que están en primer plano, que son Conchito Muñoz, Tito Rodríguez y Little Rey Romero. Le decían los lindoros, los nenes lindos. Eran, eran los individuos que arrasaban con las mames en el Palevio y los demás sitio donde iban. Mario Cora en la, la parte de atrás, Mario Cora, Cora en la, en la, la trompeta, el legendario Sánchez. Mario Cora. La Mario Cantante, buen trompetista. Y una anécdota de Mario Cora es que la mayoría de los jazzistas en los finales de los 40 y los 50 que vivían cerca de donde Mario vivía, cogieron clases para aprender a leer música con Mario Cora. Eso es algo que mucha gente no sabe. Pero que me, me, lo, sí, me lo notificó un Mandy Bisoso que estaba en Nueva York en esos tiempos y vivía ahí y vio como Mario enseñó a todos esos grandes jazzistas a leer música. Porque sí. todos tocaban de oído. Estuvo con Cortijo y después con Roberto Ruena. Exacto. Después de eso vino a Puerto Rico y estuvo con Cortijo, sí. Roberto Ruena y otras bandas. Sí. Tomé Olivencia y otras sí. muchas más. Y finalmente, aquí tenemos oh, a Cortijo e Ismael. Una foto histórica en una barbería cerca de la calle Calma donde ellos se, eh, regular, vivían y se, se, se pasaron. Salimos por aquí y venimos al pasillo. Aquí tenemos en primer plano a la cantante Dal Costas de Brasil. Se le dedicó el Genekin Jazz Fest. En esta, en esta foto, Jimmy Bosch, en su presentación en el Jazz Fest en el 2004. Esta fue la foto que se utilizó en el, cuando él sacó su DVD en vivo en el Genekin Jazz Fest. Y una cantante norteamericana, que no recuerdo su nombre en este momento, también una foto que se tomó en el Genekin Jazz Fest. Estas son representaciones taínas de... Que están como parte de los adornos de la casa, no todo puede ser fotografía. Estos son cuadros que tienen que ver con la música del artista Wichi Torres de Puerto Rico, donde los peces hacen la figura del músico en este, en este, en este ¿cómo era aquí, con el saxo. un saxofón, un saxofonista. Y los peces, los diferentes peces van haciendo. Aquí, aquí tenemos el bajista. Y te ve viendo diferentes personas a los lados que van haciendo las diferentes, las diferentes figuras. Los ojos de los pescados hacen, además del bajo y la, y la figura del bajista, otras figuras que están alrededor. Mm. Toda una colección. Tenemos los reyes, una representación de, del arte puertorriqueño, en términos de la bandera, y los reyes magos, que es una tradición. <ríe> Super tradición. ¿Eh? Acá en este lado. Tenemos el pianista de la misma colección, el pianista. Y hay muchos que dicen que esto está inspirado en Eddie Palmieri. Personas que lo han visto dicen que esto está inspirado en Eddie Palmieri. Mm. Ok. Al lado de allá tenemos el trompetista. Ok. De la misma colección. Y finalmente el combo completo. 
Que ahí está más de, mucho más definido. Aquí tenemos Henneken Jazz Fest, las tres generaciones diferentes del jazz norteamericano. Eh, el, trompeti, el, el trompetista joven Ray Harrow, eh, la cantante italiana, que can, está en la, la, el Big Band de DC Gillespie, y el músico norteamericano de, del saxofón. No se llama el nombre del Dando mío ahora. No recuerdo el nombre exactamente ahora. Y en la parte de abajo tiene una nube que parece la isla de Puerto Rico. Parece. ¿Ok? Nos encontramos en mi oficina ahora. Aquí tenemos las fotos de arriba, son con algunas personalidades que he estado. En este caso, Joe Cuba. ¿Ok? Santitos Colón. Fue en el 97. Eh, cuando el correo le dedicó los sellos del correo a Tito Puente, la colección completa que el correo sacó, una foto mía con Tito Puente, cuando me está filmando una foto, Tito Allen y Rey Barreto en un viaje, en un, en un baile, perdón, la foto de Roberto Roena cuando hizo Bellas Artes, bailando con todas las damas, en el cierre, y, en el, y campaneando, Aquí tenemos una foto de Rey Barreto en los carnavales de Venezuela. ¿Sí? Por este es Vilató. Pete Bonet okay. es el cantante. Okay. Luis Ramírez en los carnavales de Venezuela igualmente. Ahí tenemos a Miguelito Valdés oh, descargando el timbal con la orquesta de Mandy Bisoso en la ciudad de Nueva York. Oh. Okay. El Benny Moré, acompañado por Mandy Bisoso en Nueva York también. Okay. Esta es una foto histórica. Noro Morales con... Pellín. Pellín Rodríguez cantando, Monchito Moñoz en el timbal y el papá de Johnny Dandy, la vaca, en la conga. ¿Okay? Tito Rodríguez, una foto que se le tomó en Venezuela. Celia Cruz, en una foto que yo le tomé aquí en el 1992, está filmada, por, autografiada por ella. La Lupe. Aquí tenemos la Lupe, la ciudad de Nueva York, aquí tenemos a varias, varias personalidades, Nacho Zanauria, Fajardo... Eh, eh, Sansón Batalla, el bailarín y cantante, eh, y el, no me acuerdo el nombre de la hora, pero famoso cantante. Ismael Rivera con cortijo en Loiza, en las fiestas patronales de Loiza, en la competencia que se hace, se hace todos los años de percusión. Y este es Ismael ya en los últimos años, como verán, está un poquito ya flaco, deteriorado. Uh -huh. La foto del 1954 que pertenece a las que vieron anteriormente, Willy Bobo, Machito, Mongo Santa María, Patato Valdés, Luis Miranda y Buyu Mangual dándole a la conga por el lado de la espalda, sentado Pellín Rodríguez mirando. ¿Qué? Una foto histórica totalmente. Sí, ese, el, 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 el José Mangual viejo, el viejo, ¿no? Sí, el viejo, Buyu. Eddie, Charlie Palmieri en los carnavales de Venezuela en la televisión okay, con Ismael Quintana cantando de la banda es Total Muerte puertorriqueña aquí, aquí pueden notar a Giovanni Hidalgo en las congas eh, Pérez en el, en el bongo el Mochito la, la Muñoz en el timbal el Pérez, el Mochito, Mochito Muñoz en el timbal Eliud en el salsofón eh, eh, el dominicano eh, no se me ve el nombre ahora. Y el bajista, este... Eh, falla. ¿Ah? Polito Huerta. ¿sí? Polito Huerta, de San Juan. Y finalmente aquí, pues tenemos al famoso, el, el quinteto de Joe Loco. Yo en la, ciudad, Loco. De Nueva, en la Loco. ciudad de Nueva York. Por acá, los amiguitos. Los, los <risa> dos, dos buenos amigos, Rubén Blade y Willy Colón, cuando se celebraron los 30 años de siembra en Puerto Rico. Mongo Santa María y Giovanni Hidalgo en el Henneke Jazz Fest del 1993 que se le dedicó a Mongo. ¿Sí? Esa foto es Tatawine en Cuba. Esa foto es famosa, aunque no es una gran foto. La tomó un amigo mío que se llama Carlos Félix de Cuba, que era eh, fotógrafo de la revista Tropicana. Y la foto es famosa por la sencilla razón de que en el Vaticano hay una copia de esa foto. Porque cuando el Papa fue a Cuba, pidió, para sorpresa de todo el mundo, conocer a Tata Wine, Lo llevaron a su casa y Tata tenía esa foto, una copia de esta foto en, 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 
puesta en una pared y cuando el Papa la vio, se enamoró de la foto y Tata se la regaló y se llevó la foto. O sea, es que en el Vaticano hay una foto igual que esta. Si, desde el punto de vista técnico, la foto no es gran cosa, está un poquito movida, un poquito fuera de foco, pero está en el Vaticano. <risa> Eso es lo que vale. Es lo que vale. Ahí estoy yo, tenía unos cuantos años menos en la, en la ciudad de, de Atlanta, en el 93 si no me equivoco. Allá tenemos a Giovanni Targo, una foto que está autografiada por él, eh, cuando tocó en el Geneke Jazz Fest, en el 93 creo también. Una foto autografiada por Tito Puente en Bellas Artes, 1992, Bellas Artes de Puerto Rico. Eh, la que está la, debajo, Mael Quintana, en un día nacional de la salsa. La otra que está al lado, eh, Oscar de León y la India, eh, un evento de salsa en la playa, donde se hacían los veranos en Puerto Rico, en las diferentes playas. La de arriba, Pacheco, El Conde, Adalberto, Ismael Miranda, Eliú, Rafi Torres y Totorres, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, 1992, si no me equivoco. Chucho Valdés, en el 2000, cuando se le, en el 2001, perdón, cuando se le dedicó el Geneken Jazz Fest, está autografiada por él. Esta es una copia de la que vieron abajo, que está autografiada por Gonzalo Rubalcaba. Los Papines, una, una de las presentaciones que hicieron en Puerto Rico. ¿Qué? Gilberto Santa Rosa en los 35 años del Gran Combo, cantando con el Combo en Bellas Artes. La que está al lado... En mil, el 19, eh, eso fue en el 2002, si no, si no me demora no es infiel. Solo se le dedicó a Patato Valdés, el Geneken Jazz Fest, y esa, esa es el logo que se utilizó, y Patato tocando con su orquesta en la parte de abajo. Y en la parte de abajo tenemos los cuatro cantantes que pasaron por la típica, celebrando los años de la típica en Puerto Rico, y como podrán ver, darse cuenta, esta foto está autografiada por los cuatro. Cada uno de ellos tiene una foto de esa que yo les regalé. Alberto Santiago. Como Alberto Santiago, el, el Canario, Canario, Tito Valen y, y Azuquita. Azuquita. Ok. Por el lado de acá, tenemos a Caco en un duelo en el timbal, en el paredio, con Tito Puente. Una foto de los 70, 60 o 70. Ok, esto es una serigrafía. Eh, de, de los grandes de la salsa Barreto, La Lupe, Andy Montañé Tito Rodríguez, Willy Colón y así por el estilo arriba una foto con, eh, con Eddie Palmieri en una conferencia de prensa del Geneke en Jazz Fest al lado es un compañero de trabajo que está al lado La Fania All Star en el 2000, el último concierto que se dio eh, de La Fania antes del de, de, de más reciente cuando todavía estaba en completo el Conde, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Ismael Quintana y Alberto Santiago en Tarima. Estamos hablando del año 2000, todavía no había digital. Gonzalo Rubalcaba en su primera presentación en Puerto Rico. Yo lo retraté, como ustedes verán, pues, me la dedicó y está autografiada. Arriba tenemos a Rubén Blade, rodeado de Tito Allen, Papo Luca. Eh, Mike Stuart, Boy Valentín y este servidor en plena tarima de Día Nacional de la Salsa. Al lado tenemos una presentación que se hizo en Puerto Rico de Herbie Mann con dos de sus discípulos, eh, Dave Valentín y Néstor Torres. Fotografiada por dos de ellos, lamentablemente Herbie Mann murió antes que yo lo pudiera ver para que me la filmara. Arriba tenemos una foto que yo aprecio mucho, Chucho Valdés, cuando se le dedicó el Genek en Jazz Fest, en el, el, en el año 2001, al otro lado tenemos allá a Cachao, una de las varias fotos que tengo con él, en una presentación que hizo en Puerto Rico, a la parte de abajo, Está, encontramos el primer, en una presentación de Cachao y Stacy López y su esposa Lucy en ese momento bailando. ¿Okay? Como ven, Cachao está al fondo. Aquí al lado abajo tenemos una foto 
exclusiva, esa foto la tomé yo y nadie tiene, excepto Richie Bastard, que tiene una copia de ella, es el único que tiene. Eh, donde está firmada por todos los integrantes del Gran Combo, con el que me une una gran amistad y, de, y respeto. Y a mí también. ¿Mm? Para mí también. ¿no? Muy re, Así es que, respeto. Para eh, la parte de abajo, año 2000, un baile de verano, Pacheco con su tumbado, con Papo Luca y Roberto Roena en el bongo, que no sale aquí, pero como ustedes verán, Tapichi que estaba haciendo coro en las maracas, y Pedrito Pérez en el bajo, y Papo haciendo un solo, y Pacheco está poniendo la oreja para escuchar, para escuchar el solo, era un, un gesto de solaridad. Arriba, una foto con Rita Moreno, o esa es una de mis fotos preferidas, que me posó esa foto junto conmigo, así es que estoy, soy afortunado y querido por, por ahí en la parte de abajo tenemos a Gilberto Santa Rosa en uno de los shows que era de los muchos shows que, que yo he cubierto para él en Bellas Artes bailando con Sonia Cortés y haciendo como si Sonia fuera un bajo y él la está tocando ok Buenísimo. y finalmente tenemos aquí abajo a Tito Puente en 1972 en una presentación en Bellas Artes Aquí específicamente tocando con la orquesta de Tony Vega, que en ese, en ese momento la dirigía Humberto Ramírez. Si podrán notar, aquí está Humberto dirigiendo y en la conga está Richie Bastal. Todavía no estaba con el gran combo para ese tiempo. ¿Cuántos años hay de trabajo? Bueno, tenemos 20, alrededor de 20, más o menos en el 91 yo empecé a trabajar con la farándula, lo que era la farándula. Ya tenemos ya los 25 años trabajando en el, en el medio, eh, cubriendo todos los conciertos que hemos podido, no todos, porque no, en ocasiones no hay forma de estar en todos, pero que hemos podido y tenemos la satisfacción que hemos trabajado con casi todas las bandas en este país. Hemos publicado en todos los periódicos en este país. Hemos publicado también en varias revistas en el extranjero como Latin Beat, Drones y otras más para el extranjero. Eh, así es que... Estamos más que satisfechos con una labor que a todo esto, toda la vida ha sido part-time. Nunca ha sido full-time porque en realidad yo soy maestro de Educación Física en el Departamento de Educación de Puerto Rico y trabajé todo el tiempo para esa institución más con el, con la, el gobierno de la ciudad donde yo vivo. Así es que la fotografía era fines de semana, viernes, sábado y domingo, además de tener dos trabajos. Eh, trabajamos con Gilberto Santa Rosa como su fotógrafo que le tiró todos sus conciertos por 10 años más lo llenó de fotos algunas de estas que ustedes han visto aquí que son fotos raras que en ese momento no aparecían en internet en ningún sitio y yo se las, se las conseguía y se, se las vendía y me una una gran, una gran amistad de, y respeto con, con Gilberto así es que para hacer una labor eh, que ha sido part-time, o sea, no, no, no ha sido full-time nunca, es ahora por primera vez que me voy a dedicar a esto, que ya me retiré, pues estoy más que satisfecho con lo que hemos logrado. ¿Algún mensaje a la, a la juventud, por lo menos de Latinoamérica, que se está agitando en este ambiente y lo que están iniciando? O sea, hay mucha gente joven, por lo menos en Panamá, en, en Perú, en Colombia, eh, ¿algún mensaje eh, para que sigan, algún consejo? a la juventud que se, man, se mantiene en este, en este ambiente. Bueno, el mejor consejo que yo les puedo dar a través de ellos es que lean. Busquen la historia. Usted tiene que saber de dónde viene para que sepa hacia dónde va. Eh, si usted no conoce la música desde de, 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 de su inicio, y no es que se convierta en una biblioteca, sino que conozca lo, las personas y que lo básico de cada una de ellas y de dónde vienen las raíces de la música y cómo ha ido evolucionando, usted lamentablemente no podrá hacer una buena labor en el presente, porque todo tiene un pasado, que es importante para que usted conozca el presente y para que usted conozca, tenga una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo la música va a seguir evolucionando. Eh, lo otro que, que, que yo les puedo decir es que si usted se dedica a la fotografía o al video, estudie, haga una buena labor, sea profesional, no regale su trabajo, eh, simplemente compártalo con aquellas personas que usted entiende que deba compartirle, pero no le regale su trabajo a nadie, valórelo, guárdelo con recelo eh, y organícese. Es importante saber dónde usted tiene las cosas para cuando las necesite, 
eh, porque de lo contrario su trabajo se está perdiendo y, y está perdiendo el, eh, igualmente el tiempo y, a, y el tiempo vale dinero todo lo que usted invierta eh, es, es dinero que usted está, que, que está perdiendo, que está pagando con el tiempo de su vida así es que pero sobre todo es importante, vuelvo y repito, estudien, lean, oriéntese, escuche a los que saben, a los que llegaron primero que usted, porque ahí es que se aprende. Yo he tenido la oportunidad de conocer la mayoría de los grandes músicos en este país, que ya están retirados, que ya no tocan, y oyendo sus historias he aprendido más que leyendo libros y revistas. Así que, la educación es lo más importante en este género.